وتقض الله ابراہیم خلیلا సర్వ జగానికి సృష్టించిన సృష్టికర్త అల్లా సుబాను తాలాకు మాత్రమే సర్వ గొప్పతనాలు శోభిస్తాయి ఆయనే భూమి ఆకాశము సూర్యుడు చంద్రు నక్షత్రాలను సృష్టించిన ఒకే ఒక కర్త ఆయన అల్లాహ మాత్రమే ఆయనకు మాత్రమే ఆరాధించాలి ఇంకెవరిని కూడా ఆరాధించకూడదు ఆయనకి సాటి ఎవరిని కల్పించకూడదు అదే విధంగా చిట్ట చివరి ప్రవక్త హజరత్ మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలై వసల్లం వారు అల్లాహ యొక్క ప్రవక్త అని మనం అందరూ కూడా సాక్ష్యమిస్తున్నాం మరియు ఆయన యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మనం జీవితం గడపాలి దీని యొక్క అర్థమే లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ మొహమ్మద్ రసుల్లా ఆరాధింపదగినవాడు అల్లా తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు మరియు మొహమ్మద్ సల్లల్లా వసల్లం వారు అల్లాహ యొక్క ప్రవక్త ప్రియ సోదర సోదరి మళ్ళారా అల్హందుల్లా అల్లాహ యొక్క దయా కరుణ వల్ల మనమందరము కూడా పండుగ నమాజు చేస్తున్నాము మరియు అల్లాహ యొక్క దయా కరుణ వల్ల చాలామంది కాబా యాత్ర హజ్కు వెళ్ళారు అల్లా తల వారి యొక్క హజ్ను స్వీకరించుగాక మరి ఎవరైతే ఫుర్బాని ఇచ్చేటటువంటి సంకల్పం కలిగి ఉన్నారో ఫుర్బా విన్న తర్వాత కుర్బాని ఇవ్వడానికి మనం బయలుదేరుతాం ఇన్షాల్లా వారి యొక్క కుర్బానీలు కూడా అల్లా సుబానోతలా స్వీకరించుగాక ఈ యొక్క శుభదాయకమైనటువంటి ఈ యొక్క సందర్భము సర్వ ప్రపంచ ముస్లింలందరికీ కూడా ఈ పండుగ ఇస్లాం ధర్మంలో రెండే రెండు పండుగలు ఉన్నాయి ఒకటి రంజాన్ ఈద్ ఉల్ ఫితర్ రెండోది బహ్రీద్ ఈద్ ఉల్ జుహా ఈ రెండు పండుగలు మాత్రమే ప్రపంచవాసులు ముస్లింలకి ఒకవేళ మూడో పండుగగా భావించినట్లయితే శుక్రవారం ఇది మహాప్రవక్త సలసల వారు తెలియపరిచారు అయితే ఈ పండుగ ఈ బక్రీద్ పండుగ చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది అది ఏమిటంటే గతించిన ప్రవక్తల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పితామహుడు విశ్వాసుల తండ్రి అయినటువంటి ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారి యొక్క త్యాగాల మహిమకి జ్ఞాపకార్థమే ఈ యొక్క పండుగ గతించిన జుమ్మాల్లో మనం విని ఉన్నాము ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారి యొక్క చేసినటువంటి త్యాగాలు ఏమిటి అని ఆయన చేసినటువంటి త్యాగాల్లో తన ఏకైక కుమారుణ్ణి అల్లాహ యొక్క దారిలో అల్లాహ యొక్క నామంపై ఆయన్ని సమర్పించడానికి సిద్ధమయ్యాడు అది అల్లాహ సుబాను తల మెచ్చుకున్నాడు వెంటనే అల్లాహ సుబాను తల కుర్బాని చేయడానికి ఒక పొట్టేలుని ప్రసాదించాడు ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు ప్రళయం వచ్చినంత వరకు కూడా ఈ యొక్క పండుగ జరుగుతూనే ఉంటుందని అల్లాహ సుబాను తల నిర్ణయించేశాడు ఆయన యొక్క త్యాగానికి చిహ్నమే జ్ఞాపకార్థమే గుర్తింపే ఈ యొక్క బక్రీద్ పండుగ మీ ముందు పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథంలో మూడో సూరాలో సురే అల్ ఇమ్రాన్లో నూట ఇరవై ఐదో వాక్యం చదివి వినిపించాను దాని యొక్క అర్థం ఈ విధంగా ఉంది ఇబ్రాహీం అలై సలాం వారును అల్లాహ తన మిత్రుడుగా చేసుకున్నాడు హలీలుల్లాగా పేర్కొన్నాడు అల్లా యొక్క స్నేహితుడు అవ్వడం అంటే సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు ఆయన అల్లా యొక్క స్నేహితుడు ఎలా అయ్యాడు అల్లాహ యొక్క ఆజ్ఞాపాలన చేయడం వల్ల అల్లాహ యొక్క స్నేహితుడు అయ్యాడు అల్లాహ తాల యొక్క ఆజ్ఞ వచ్చిన వెంటనే ఆయన నెరవేర్చి చూపించేవాడు అందుకే అల్లాహ సుబాను తల ఆయనకి ఇబ్రాహీం హలీలుల్లా అన్నాడు నా యొక్క స్నేహితుడు అన్నాడు మరో చోట అల్లాహ సుబాను తల ఈ విధంగా తెలియపరుస్తున్నాడు పదహారో సూర సూర అన్నాంలో నూట ఇరవై మూడో వాక్యం తర్వాత మేము ఏకాగ్రత చిత్తుడైనటువంటి ఇబ్రాహీం ధర్మాన్ని అనుసరించమని నీ వద్దకు వహి పంపాము అతడు బహుదయోపోసకుల్లోని చేరినవాడు కాడు ఇది మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహల వారిని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క వాక్యము ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహల వారు ప్రవక్త పదవి లభించిన తర్వాత ఈ మహాప్రవక్త సలహల వారు చిట్ట చివరి అయినా సరే అనుసరణ మాత్రం ఇబ్రాహీంని అనుసరించండి అనేసి ప్రవక్త వారికి అల్లా సుబాను తల తెలియపరుస్తున్నాడు అంటే చిట్ట చివరి ప్రవక్త అయినా సరే ఇబ్రాహీం అలై సలహ వారిని అనుసరించమని అల్లా తల యొక్క ఆజ్ఞ తర్వాత మేము ఏకాగ్రచితుడైనటువంటి ఇబ్రాహీం ధర్మాన్ని అనుసరించమని నీ వద్దకు వహి పంపాము అల్లా సుమాన తన తన యొక్క వాక్యాలు పంపాడు ఇబ్రాహీంని అనుసరించమని ఎందుకంటే ఆయన ఏక దైవోపాసకుడు ఒకే ఒక అల్లాని ఆరాధించేవాడు బహుదైవారాధనకి తావు ఇచ్చేవాడు కాదు 
ఈ విషయాన్ని గ్రహించండి మన ప్రియ ముస్లింలు చాలామంది నామమాత్రపు ముస్లింలయే ఉన్నారు అల్లాను విశ్వసిస్తూ ఇతరులను కూడా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఇది ఇస్లాం ధర్మంలో సమంజసమైనటువంటిది కాదు దానిని షిరిక్ అంటారు అల్లాకు సాటి కల్పించడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అల్లా తల క్షమించడు అల్లా ఒక్కడే సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడు ఒకే ఒకడు ఉన్నాడు ఆరాధన కూడా ఒక్కడికే చేయాలి ఆయన తప్ప ఇంకెవరిని కూడా ఆరాధించకూడదు ఆయనకు అస్తిత్వంలో కానీ ఆయనకు శక్తి సామర్థ్యాల్లో కానీ ఆయనకు గుణగణాల్లో కానీ ఎవరిని కూడా సాటి కల్పించకూడదు సర్వము సృష్టించడంలో ఒకే ఒక్కడు ఆయనే సృష్టించాడు ఆయనకి ఎవరి సహకారం ఒక్కరు లేదు ఆ ఒకే ఒక్కడు అల్లా అనేసి విశ్వసించాలి అదేవిధంగా సృష్టించిన తర్వాత దాన్ని పాలించేవాడు కూడా ఒకే ఒకడు ఈ పాలన అధికారంలో కూడా ఎవరికి భాగస్వామ్యం లేదు పుట్టించేవాడు ఆయనే విట్టించేవాడు అంటే ప్రాణం పోసినవాడు ఆయనే ప్రాణం తీసే శక్తి కూడా అల్లాహ్ తాలా చేతిలోనే ఉన్నాయి ఉపాధిని ప్రసాదించిన వాడు ఆయనే ధనాన్ని ఇచ్చిన వాడు కూడా ఆయనే బీదరికాన్ని ఇచ్చేవాడు కూడా ఆయనే సంతానాన్ని ఇచ్చేవాడు కూడా ఆయనే సంతానం ఇవ్వకుండా ఆపేవాడు కూడా ఆ సృష్టికర్త అల్లాహ్ యొక్క ఆజ్ఞలోనే ఉంది ఆకాశం నుంచి వర్షాన్ని కురిపించే శక్తి ఆయనకే ఉంది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత వర్షాన్ని కురిపించాలో ఆయన జ్ఞాన పరిధిలోనే ఉంది ప్రపంచంలో ఆ జ్ఞాన పరిధి ఎవరికి కూడా లేదు మన కష్టాలని దూరం చేసేటటువంటి శక్తి ఆ సృష్టికర్త అల్లాహ యొక్క చేతిలోనే ఉంది అనేసి మనం విశ్వసించాలి మన కష్టకాలంలో ఇతరుని మొక్కుకుంటున్నారు అది సమంజసం కాదు మన కష్టకాలంలో అల్లానే వేడుకోవాలి మన యొక్క ఆరాధన అన్నీ కూడా అల్లానే చేయాలి అల్లాకు మాత్రమే చేయాలి ఇంకెవరిని కూడా చేయకూడదు ఒకవేళ అల్లాను వదిలి ఇంకెవరినైనా సరే ఆరాధించినట్లయితే ఎవరినైనా కష్టకాలని ఆదుకోవాలని ఎవరైనా మొక్కుకున్నట్లయితే అది క్షమింపరాలైనటువంటి పాపంలో పరిగణించబడుతుంది ఆ విషయాన్ని అల్లా తల ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా క్షమించడు ఎవరైతే షిరిక్ చేస్తారో వారు నరకంలో వెళ్తారు అనేసి అల్లా స్వానుతల పవిత్ర కురాన్ గ్రంథంలో తెలియపరిచారు కావున ప్రియ ముస్లిం సోదర సోదరి మండలారా ఏకచిత్రుడై ఏక దైవారాధన మాత్రమే చెయ్యాలి బహు దైవారాధన ఇస్లాం ధర్మంలో తుంచెత్తు కూడా అవకాశం లేదు తమకు అల్లా ప్రసాదించినటువంటి పశువులపై అల్లాహ యొక్క పేరును స్మరించడానికి మేము ప్రతి అనుచర సమాజంని ఒక కుర్బానీ ఆచారాన్ని నిర్ధారించాం అల్లా సుబాను తల ఇరవై రెండో సూర సూరై హజ్లో ముప్పై నాలుగో వాక్యంలో తెలియపరుస్తాడు ఎవరైతే ఆ సృష్టికర్త ఒక్కడే అనేసి విశ్వసించారో ఎవరైతే ఆ సమయంలో ఆ కాలంలో ఉండేటటువంటి ప్రవక్తలను అనుసరించారో ప్రతి సమాజం వారికి ఒక కుర్బానీ యొక్క పద్ధతి ఉండేది జంతువుల్ని ఏ విధంగా కుర్బానీ చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక పద్ధతి ఉండేది ఆ యొక్క పద్ధతిని అల్లా సుబానవతలు నిర్ధారించాడు అలాగే మనకు కూడా ఒక పద్ధతిని నిర్ణయించాడు అల్లా సుబానవతల అల్లా యొక్క నామం బిస్మిల్లా అల్లాహ్ అక్బర్ అంటేనే కానీ అది హలాల్ అవుద్ది లేకపోతే హలాల్ అవుద్ది అనేటటువంటి పద్ధతి ఇప్పుడే కాదు పూర్వం ప్రవక్తల కాలంలో కూడా అది ఉండేది ఆ తర్వాత కనుక మీరు ఆరాధ్య దేవుడు ఒకే ఆరాధ్య దేవుడిని తెలుసుకోండి కాబట్టి మీరు ఆయన ఆజ్ఞలనే శిరస వహించండి కనుక ఓహ్ మొహమ్మద్ సల్లాసల్ వారు వినమ్రులైన వారికి శుభవార్తను వినిపించండి చూడండి ఇక్కడ కూడా ప్రతి సమాజానికి కుర్బాని యొక్క పద్ధతి నిర్ణయించడం అల్లా సుమానోతల ఎందుకు మీ ఆరాధ దేవుడు ఒకే ఒక్కడు సుమ ఆయన నామస్మరణ అల్లా పేరు మీద మీరు అర్పించాలి ఇంకెవ్వరు ఇతరుల పేరు మీద మీరు ఎత్తి పరిస్థితులు కూడా అర్పించకూడదు ప్రవక్తల పేర్ల మీద అయినా సరే మనం జబా చేయడానికి వీల్లేదు చాలామంది ప్రవక్తలు కాదు ప్రవక్తల తర్వాత వచ్చేటటువంటి మహాపురుషుల పేర్ల మీద చాలామంది జబా చేస్తుంటారు ఇది షిరికు ఇది అల్లాకి సాటి కల్పినం ఉదాహరణకి యా గౌస్ యా పాక్ అని చెప్పడం కూడా తప్పుగా వస్తుంది గౌస్ పాక్ పేరు మీద జబా చేయడము పొట్టేల్ని పెంచడం కూడా షిరిక్తో సమానం ఆయన మహాపురుషుడు అల్లా యొక్క మార్గము ప్రజలకు చూపించాడు అంతవరకు సమంజసము కానీ ఆయన పేరు మీద ఏ జంతువును కూడా అర్పించడానికి వీల్లేదు కేవలము అల్లాహ్ పేరు మీద మనం అర్పించాలి మనం కుర్బానీ చేసినప్పుడు కూడా ఓ అల్లా మన తరపు నుంచి మా తరపు నుంచి ఈ కుర్బానీని నువ్వు స్వీకరించు అల్లా అని అంటాం కానీ నా పేరుపై కుర్బానీ చేసిన ఇది సమంజసం కాదు మన పేరుపై కుర్బానీ కాదు అల్లా పేరుపై కుర్బానీ మన తరపు నుంచి స్వీకరించాలా అనేసి మనం అంటాం ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం చాలామంది ఏమంటారంటే నా పేరుపై కుర్బానీ ఇచ్చానండి మా నాన్నగారి పేరుపై కుర్బానీ ఇచ్చానండి మా అమ్మగారి పేరుపై కుర్బానీ ఇచ్చానండి ఇది తప్పు పేర్లపై కాదు వారి తరపు నుంచి కుర్బానీ ఇస్తున్నారు అల్లా పేరుపై ఇస్తున్నారు ఇది గ్రహించండి కుర్బానీ అన్నది కేవలం అల్లాకు మాత్రమే మనం అర్పించాలి 
ప్రియ సోదర సోదరిమలారా మన ఆరాధ్య దేవు ఒకే ఒకడు ఆయన తప్ప మరొకరు లేరు ఇదే ఇస్లాం యొక్క మూల స్తంభం కావున మనం అల్లాహ ఆజ్ఞలను శిరస వహిస్తూ మరి మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సోసన్ వారి యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మన యొక్క జీవితం గడపాలి అలాగా జీవితం గడిపిన వాళ్ళకే ముస్లింలు అనబడతారు లేదంటే నామం మాత్రం ముస్లింలు చాలామంది ఉంటారు వారికి అల్లాహతో సంబంధం లేదు ఏకదైవర్దం సంబంధం లేదు రకరకాలైనటువంటి పండుగలు కూడా చేస్తుంటారు మళ్ళీ రంజాన్ బక్రీద్లో కూడా కనిపిస్తుంటారు ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు సృష్టికర్త ఒక్కడే అనేసి ప్రమాణ స్వీకారం చేశాం అల్లా తప్ప ఎవ ఎవరిని కూడా ఆరాధించడం అన్న తర్వాత తప్పనిసరిగా మనపై ఐదు పూటల నమాజ్ ఫరజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేశాము ఓ అల్లా నీకు తప్ప ఇంకెవరిని ఆరాధించము అనేసి మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసాం కాబట్టి మనం ఆరాధన అల్లాకు చేయాలి అది చేసే ఆరాధన మహాప్రవక్త సులసలు ఏమన్నారు ఐదు పూటలు తప్పనిసరిగా మీరు ఆరాధించాలి అల్లాకి మన కలమ అయితే నోటితో పలుకుతున్నాము ఆచరణ చూస్తే ఆచరణలో మనం లేవు కేవలం పండుగ నమాజులో కనిపిస్తాము లేదంటే శుక్రవారం కనిపిస్తున్నాం మిగిలిన నమాజులు చేస్తున్నాం లేదు అల్లాహు వాళ్ళం కానీ ఒక ముస్లిం ఎవరైతే కలమా చదివాడో వారిపై ఐదు పూటలు నమాజ్ ఫరోజ్ అయిపోతుంది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే కలమా చదివారో వారిపై ఐదు పూటలు నమాజ్ ఫరోజ్ అవుతుంది మిగిలిన పనులన్నీ కూడా నమాజ్ తర్వాత చాలామంది సాకులు పలుకుతూ ఉంటారు మాకు పనులు ఉన్నాయండి మాకు ఉద్యోగం చేసుకున్నామండి మాకు వ్యాపారాలు ఉన్నాయండి అవన్నీ ఒక పక్క ఐదు పూటల నమాజ్ తప్పనిసరిగా పాటించవలసిందే దాని తర్వాతే మిగిలిన విషయాలు ప్రియ సోదర సోదరి మళ్ళారా మహాప్రవక్త సలసల వారు చిట్ట చివరి ప్రవక్త ఆయన యొక్క చిట్ట చివరి ప్రసంగ హజ్జతులు విధ యొక్క కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచుతాను ఈ రోజు దాగే ఆ సమయంలో మహాప్రవక్త సలసల వారు పండుగ సమయంలో అలాంటి టైంలో ప్రసంగించినటువంటి ఒక మూడు విషయాలు ముందు మీ ముందు పడతాను చూడండి ఆ విషయాలు మొట్టమొదటిది అల్లా ప్రసన్నత కోరేటటువంటి మీ మంచి కార్యాలు మాత్రమే అల్లా తలా స్వీకరిస్తాడు మీరు అల్లాని విశ్వసించిన తర్వాత మీరు సత్కర్మలు చేసుకోండి ఆ సత్కర్మలు అల్లా యొక్క ప్రసన్నత గురించి చేయండి మీరు చేసే పనులు ఏ పైననే సరే అల్లా దీని యొక్క పర్యాసన మనకి ఇస్తాడు అనేటటువంటి విశ్వాసం కలిగి చేయండి నమాజు చేసిన జకాత్ ఇచ్చిన ఉపవాసాలు పెట్టిన ఏది చేసిన అల్లా యొక్క ప్రసన్నత గురించి సంకల్పం ఉండాలి లేనట్లయితే అల్లా సుభానోతల స్వీకరించడు సుమా దాని గురించి అల్లా సుభానోతల పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథంలో ఆరో సూరాలు నూట అరవై రెండో వాక్యంలో ఈ విధంగా తెలియపడదు ఇంకా ఈ విధంగా ప్రకటించు నిస్సందేహముగా నా నమాజు నా సకల ఆరాధనలు నా జీవనం నా మరణం ఇవన్నీ సకల లోకాల ప్రభు అయిన అల్లా కొరకే ఆయనకు భాగస్వాములు ఎవ్వరూ లేరు దీని గురించి నాకు ఆజ్ఞాపించబడింది ఆజ్ఞాపాలన చేసేవాళ్ళేను మొదటి వాణ్ణి హుల్ ఇన్ అస్సలాతి వ నుసూకి వ మహియాయి వ మమాతిలిల్లాహి రబ్బిల్ అలబీన్ లా షరీకలహు వ బిజాలిక ఉమిర్తు వ ఆనా అవ్వలుల్ ముస్లిము అవ్వలుల్ ముస్లిం ఏన్ చూడండి అల్లా సుబానోతలు ఈ విధంగా పలకమాడు నిస్సందేహముగా ఎటువంటి సందేహం కలగకూడదు మనలోని రవ్వంత సందేహం కూడా ఉండకూడదు మనం చేసేటటువంటి నమాజ్ కానీ మనం చేసేటువంటి ఏ ఆరాధనలు ధన రూపంలో ఆరాధన అవ్వచ్చు మన సమయం రూపంలో అవ్వచ్చు మాట రూపంలో అవ్వచ్చు శరీరకంగా అవ్వచ్చు ఏ విధమైనటువంటి ఆరాధనలు సరే మన యొక్క జీవితం మన యొక్క మరణము అన్నీ కూడా కేవలం అల్లా గురించే కేటాయించాలి మన యొక్క జీవన మరణం యొక్క లక్ష్యము స్వర్గం పొందాలి ఇవన్నీ కూడా అల్లా గురించి ప్రత్యేకం చేయాలి ఇంకెవరి గురించి కూడా చేయకూడదు హుర్బాని కూడా అల్లాహ యొక్క నామంపైనే చేయాలి అల్లాహకు భాగస్వాములు ఎవరిని కూడా కల్పించకూడదు ఇలాగ చేసిన వాళ్ళే అల్లా యొక్క ఆజ్ఞాపాలన చేస్తూ జీవితం గడిపిన వాళ్ళు నిక్కార్స్ అయినటువంటి ముస్లింలు అనబడతారు కావున ప్రియ ముస్లిం సోదరులారా మరో దగ్గర అల్లా సుభానుతాల నాలుగో సూరాలు ఈ విధంగా తెలియపరుస్తున్నారు చూడండి మహాప్రవక్త సలసల వారు చెప్పినటువంటి మాటలు రెండో మాట ఇస్లాం ధర్మం యొక్క పాలకులను అరసనిచ్చండి ఎవరైతే షరియత్ ప్రకారంగా ఇస్లాం ధర్మాన్ని నడిపిస్తున్నారో వారి యొక్క మాటపై మీరు అనుసరించండి సుమా వారు కూడా ఫురాన్ మరియు హదీస్ ప్రకారంగా మిమ్మల్ని నడిపించేటటువంటి వారై ఉండాలి అల్లా సుబానోతల సూర్య నిసాలో ఈ విధంగా తెలియపరుస్తుంది యా యుల్లీన ఆమను అతి ఉల్లాహ అతి ఉర్ రసూల వ ఊల్ ఉల్ అమ్రి మిన్ కుమ్ ఓ విశ్వాసులారా అల్లాకు విధేయత చూపండి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలసల వారికి విధేయత చూపించండి మరియు మీలో అధికారులను కూడా విధేయత చూపించండి మీలో ఎవరైతే అధికారం కలిగి ఉన్నారో షరియత్ ప్రకారంగా ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారంగా మీ యొక్క నడిపించేటటువంటి ఒక గురువు ఉండొచ్చు ఒక అమీర్ ఉండొచ్చు ఒక దేశ పాలకుడు ఉండొచ్చు వారిని కూడా మీరు అనుసరించండి సుమా ఆ పరిపాలించేటటువంటి వ్యక్తి ఎలాగే ఉండాలి ధర్మ విషయంలో వారికి సహాయ శక్తులు సహకరించండి అధర్మ కార్యాల నుండి వారికి ఆపటకు ప్రయత్నించండి మీకు మార్గంపై నడిపించేవాడు 
ధర్మంపై నడిపించినంత వరకు కూడా మీరు సహకరించండి ఒకవేళ ఇస్లాం ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఒకవేళ చేసినట్లయితే వారికి మీరు నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి అదేవిధంగా వారిని మహాప్రవక్త సలసలు వారు తెలియపరిచారు అధర్మంగా వారు ప్రవర్తించినట్లయితే వారికి సహాయ సహకారాలు అందించకండి అన్నారు మహాప్రవక్త సలసలు మహాప్రవక్త సలసలు వారు మరో విషయం తెలియబడింది ఇస్లాం ప్రజల మేలు కోరడం అనేది అన్నది అంటే మేలు కోరేటటువంటిది ఏదైనా ఉందంటే అది ఇస్లాం ధర్మము ఇస్లాం అంటే ఏమిటిది ప్రజల యొక్క మేలు కోరడము సహాబాలు ప్రశ్నించారు మేలు కోరడం అంటే ఏమిటిది మహాప్రవక్త సలసలు వారు దానికి మహాప్రవక్త సలసలు వారు ఈ విధంగా అన్నారు అల్లా కొరకు ఆయన గ్రంథం కొరకు ప్రవక్త కొరకు ప్రతి విశ్వాసి కొరకు కూడా మరియు వారి పరిపాలికుల గురించి కూడా మీరు వారి యొక్క గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి అన్నారు మహాప్రవక్త సలసలు అంటే ఇస్లాం ధర్మాన్ని మీరు గౌరవించాలి ఇస్లాం ధర్మాన్ని మీరు గౌరవించాలి ప్రజలపై మేలుని చూపిస్తూ ఉండాలి మేలుగా ఉండాలి మంచితనంగా ఉండాలి మంచిని ప్రబోధించాలి చెడును ఆపుతూ ఉండాలి మూడవ విషయం మహాప్రవక్త సలసలు వారు ఏమన్నారు ముస్లింల యొక్క జమాత్తో కలిసిమెలిసి ఉండండి చూడండి ప్రియ ముస్లిం ముస్లిం సోదర సోదరి మళ్ళారా వా తస్మి బి హబ్లిల్లా ఈ జమియా వలా తఫర్రఫు మీరు అల్లా యొక్క త్రాడును అల్లా యొక్క త్రాడు అంటే అల్లా యొక్క గ్రంథాన్ని దృఢంగా పట్టుకోండి అంటే అల్లా యొక్క ఆజ్ఞలపై మీరు శిరస వహించండి మీరు ఆచరించండి ఎవరైతే షరియత్ ప్రకారంగా రాజ్యం వెళ్తున్నారో ఆ రాజ్యం యొక్క పరిపాలన మీరు ఉండండి ఆయనతో కలిసిమెలిసి ఉండండి ఆయనకి వ్యతిరేకంగా మీరు ఉండకండి అన్నారు మహాప్రవక్త సలసలు వారు అల్లా త్రాడు అంటే ఖురాన్ పవిత్ర గ్రంథం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మీరు జీవితం కలపండి దాని యొక్క వ్యాఖ్యాన మహాప్రవక్త సలసలు వారు ఎలాగ చూపించారు ఆ విధంగా మీరు అనుసరించారు ఒక విషయం ఏమిటంటే ముస్లిం జమాత్ అంటే ఇస్లాం సామ్రాజ్య పాలన అంటే ఖలీఫా అని అర్థము అంతేగాని నామ మాత్రపు జమాతులు ముస్లిమీన్ మాత్రం మసూదీ మాత్రము కాదు చివరికి మహాప్రవక్త సలసలు వారు ఐదు మాటలు ఉంచారు అవి కూడా మీ ఉంచి నేను కుద్బాన్ని ముగిస్తాను చూడండి మొట్టమొదటిది తక్కువ దైవభీతి మీలో ఉండాలి భయభక్తి కలిగి ఉండాలి రెండోది ఐదు పూటల నమాజును స్థాపించాలి మూడోది రంజాన్ ఉపవాసాలు పాటించాలి నాలుగు జకాత్ను నెరవేర్చాలి ఐదు రాజ్య అంటే రాజ్యాన్ని వేయలేటువంటి పాలకుని యొక్క విధేయత చూపాలి ఇది కూడా మహాప్రవక్త సలసలు వారు చదివిపరిచారు తక్కువ అంటే అల్లా యొక్క దైవభీతి కలిగి ఉండాలి మన చీకట్లో చేసిన వెలుగులో చేసిన ఏకాంతం చేసిన బహిరంగం చేసిన అల్లా మమ్మల్ని చూస్తున్నాడనేసి భయభక్తి కలిగి ఉండాలి మహాప్రవక్త సలసలు వారు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి హదీస్లో ఈ విధంగా తెలియపరిచారు మీరు ఈ విధంగా ఆరాధించండి అల్లా మీ మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్లుగా మీరు అల్లాని చూసినట్లు లేదా కనీసము అల్లా మిమ్మల్ని చూస్తున్నానేసి భావించండి అంటే అల్లాపై భయభక్తి కలిగి మీరు జీవితం గడపాలి సుమా మీరు ఏ పని చేసినా అల్లా యొక్క గ్రహణ పరిధిలో ఉంది మీరు మంచి చేసినా చెడు చేసినా సరే మీకు ఇద్దరు దైవదూతులు ఉన్నారు వారు రాస్తూ ఉంటారు మరణించిన తర్వాత మీ యొక్క లెక్క మీ చేతిలో ఇవ్వబడుతుంది మీకు ఇచ్చినటువంటి నలభై డెబ్బై సంవత్సరాల యొక్క జీవితం గురించి అల్లా స్వామి అలా ప్రశ్నిస్తాడు మీకు ఇంత ఆయాస ఇచ్చాను ఏ విధంగా మీ జీవితం గడిపారు నన్ను ఆరాధించారా లేదా నాపై విశ్వాసం ఉంచారా లేదా మీరు నమాజ్ చేశారా లేదా మీకు అవకాశం ఇచ్చాము ఉపవాసాలు పెట్టారా లేదా మీకు ధనాన్ని ఇచ్చాను జకాత్ ఇచ్చారా లేదా ఇంకా ధనాన్ని ఇచ్చా హజ్ చేశారా లేదా అనేసి తప్పనిసరి అల్లా స్వామి అలా ప్రశ్నిస్తాడు ఆ భయభక్తితో మనం జీవితం గడపాలి మనం ఏ పని చేసినా సరే మనకి రికార్డ్ అవుతుంది అనేసి మనం గ్రహించాలి దీని గురించి అల్లా స్వామి తల మరణాంతర జీవితంలో ప్రశ్నిస్తాడు ఎవరైతే ఇహలోక జీవితంలో ఈ నలభై డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల జీవితంలో అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ప్రవక్త మోమసం వారి యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ఎవరైతే జీవితం గడుపుతారో వారికి శాశ్వతమైనటువంటి జీవితము స్వర్గాన్ని అల్లా స్వామి తల ప్రసాదిస్తాడట అయితే దానిపై ఆచరించడం కొంచెం కష్టతరమే ఇహలోక జీవితంలో ప్రజల యొక్క ప్రభావం వల్ల మనం సత్యం ధర్మంపై ఆచరించడం కొంచెం కష్టతరమే అయినా సరే ఆచరించాలి తప్పనిసరిగా ఇది అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ కావున ముస్లిం సోదర సోదరి మండలారా భయభీతి కలిగి ఉండాలి తక్వా కలిగి ఉండాలి ఐదు పూటలు నమాజ్ చేయాలి ఉపవాసాలు పాటించాలి ధనవంతులు జకాత్ని ఇవ్వాలి రాజ్యకుడి యొక్క రాజ్యపాలనలో మనం ఉండాలి కావున ప్రియులారా ఇస్లాం ధర్మము ఇతర ధర్మాల్లో కాదు ఇస్లాం ధర్మము శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం ఆది నుండి వస్తున్నటువంటి ధర్మం ఆదమ లేసిన వారి దగ్గర నుండి ప్రళయం వచ్చినంత వరకు కూడా ఉండేటటువంటి ధర్మం ఏదైనా ఉంది అంటే అది అది ఇస్లాం ధర్మమే ఇస్లాం ధర్మం ఏది కూడా కొత్త ధర్మము కాదు మొట్టమొదటి మానవుడి దగ్గర నుండి ఎవరైతే మొట్టమొదటి మానవుడిని సృష్టించాడో ఆ సృష్టికర్త అల్లా యొక్క ధర్మం ఇది ఎవరైతే ఆ ధర్మం ప్రకారంగా జీవితం గడుపుతారో వారికి ముస్లింలు అనబడతారు కావున మనం కూడా అల్లా దృష్టిలో ముస్లింలుగా ఉండాలంటే 
కురాన్ పారాయణం చేయాలి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞల ప్రకారం మనం జీవితం గడపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి అల్లా సుమానోతల మనందరినీ కూడా అల్లా యొక్క గ్రంథాన్ని చదివేటట్టు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించగాక దాన్ని అర్థం చేసుకుని మన జీవితంలో కూడా ఆచరించేటట్టు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించగాక కానీ ప్రియులారా ఈ యొక్క సందర్భంలో ఈ పండుగ సందర్భంలో అల్లాతో మనం దువా చేసుకుందాం ఓ అల్లా బిస్మిల్లా రోహ్మాన్ రొహీం అల్హమ్దుల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్రోహ్మాన్ రొహీం మాలికి ఓమిద్దీన్ ఇయ్యా కనాబుదు అయ్యా కనస్తాయిన్ ఎహ్దిన సిరాత్ అల్ ముస్తీం సిరాత్ అల్ లజీన్ అనాంతా అలహీం వైర్ అల్ మహ్జూబి అలహీం వలజ్వాలీన్ ఆమీన్ అల్లాహు మసల్ అలా మొహమ్మద్ వలా అలీ మొహమ్మద్ కమాసల్లేత అలా ఇబ్రాహీమ వలా అలీ ఇబ్రాహీమ ఇన్న కహమీద్ మజీద్ అల్లాహు మబారిక్ అలా మొహమ్మదిన్ వలా అలీ మొహమ్మదిన్ కమా బారక్త అలా ఇబ్రాహీమ వలా అలీ ఇబ్రాహీమ ఇన్న కహమీద్ మజీద్ రబ్బనా తహబ్బల్ మిన్నా ఇన్న కంత సమీ ఉల్ అలీం రబ్బనా అతినా ఫిత్ దునియా హస్నతు వఫిలాఖ్రతి హస్నతు వఫినా అజాబున్నార్ రబ్బన అఫ్రి అలైనా సబ్రం వ సబ్బిత్ అఫ్దామనా వన్ సున్నా అలల్ ఖోమిల్ కాఫిరీన్ ఉఫ్రానక రబ్బనా వ ఇలైక్ అల్ మసీర్ రబ్బనా లా తువా ఖిజ్నా ఇన్ నసీనా అవ్ అఖ్తానా రబ్బనా వలా తుహమిల్ అలైనా ఇస్రన్ కమా అమన్ తహు అలల్ లజీన్ అమిన్ ఖబ్లినా రబ్బనా వలా తుహమిల్నా మాలా తా ఖతలనా బిహి వాఫ్వన్నా వాఫిల్లనా వరహమ్నా అంత మౌలానా ఫన్ సున్నా అలల్ ఖోమిల్ కాఫిరీన్ రబ్బనా లా తోజ్ ఖులూబనా బాద ఇజ్ హదైతనా వహబ్లనా మిల్ దున్ క రహ్మతన్ ఇన్న క అంతల్ వహాబ్ ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واخنا عذاب النار ربنا امنا بما انزلت واتبع رسولك فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افر علينا صبرا وتوفنا مسلمين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما ولاخني بالصالحين رب جالني مقيم الصلاة ومن زريتي ربنا وتخبل دعا ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب رحمة كما رب بياني صغيرا رب رحمة كما رب بياني صغيرا رب رحمة كما رب بياني صغيرا أعني مسمى انزرني وأنت الرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا خرة آين وجلنا للمتخين إماما رب إني لما أنزلت إلي من خير الفخير رب هب لي من الصالحين ఓ అల్లా మా యొక్క సేవలను దయతో స్వీకరించు నీవు అందరి మొరలు ఆలకించేవాడు అన్నీ తెలిసినవాడు అల్లా నీవే ఓ అల్లా ఇహలోకంలోను పరలోకంలోను మాకు మేలును చేకూర్చు ఓ అల్లా మాకు బాధాకరమైనటువంటి శిక్షల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడు ఓ అల్లా మాకు ధైర్య స్థైర్యాలను ప్రసాదించు మాకు నిలకడను ప్రసాదించు అవిశ్వాస వర్గంపై మాకు విజయాన్ని అనుగ్రహించు ఓ అల్లా నీ క్షమాభిక్షగా అర్థిస్తున్నాము కడకు మీ వద్దకి రావలసి ఉన్నది ఓ అల్లా మా యొక్క పొరపాట్లను నువ్వు మా వల్ల జరిగిన తప్పులను నువ్వు పట్టబోకు ఓ అల్లా మాకు పూర్వం వారిపై మోపినటువంటి భారాన్ని మాపై మోపకు ఓ అల్లా ఏ బరువునైతే మేము మోసే శక్తి లేదో ఆ బరువును మాపై మోయకు ఓ అల్లా మమ్మల్ని క్షమించు మాపై కరుణించు మాకు రక్షకుడు నీవే ఓ అల్లా అవిశ్వాసులకు వ్యతిరేకం మాకు సహాయాన్ని అందించు ఓ అల్లా మా యొక్క హృదయాలను సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించిన తర్వాత మాకు నీ వద్ద నుంచి కారుణ్యాన్ని అనుగ్రహించు నిస్సందేహంగా నీవే కారుణ్యాన్ని ప్రసాదించేవాడి ఓ అల్లా మేము విశ్వసించాము నీవు తప్ప ఇంకెవరు ఆరాధించడం అరుణ్ లేరని ఓ అల్లా మా యొక్క తప్పుల్ని మన్నించు మమ్మల్ని నరక జ్వాల నుంచి మాకు కాపాడు ఓ అల్లా నీవు అవతరింపజేసినటువంటి ఆజ్ఞలు మేము శిరస వహించాము సందేశహరుణైనటువంటి మహాప్రవక్త సలసల వారిని మేము సాక్ష్యమిచ్చాము ఆయన చిట్ట చివరి ప్రవక్తని వాళ్ళ 
మాకు సాక్ష్యమిచ్చేవారి జాబితాలో మాకు కలుపు వాళ్ళ మా యొక్క తప్పులను మా యొక్క పొరపాట్లను మన్నించు మా మనస్సులో జరిగే మా మా పనుల్లో జరిగేటటువంటి హద్దులను అతిక్రమించాము వాళ్ళ మమ్మల్ని క్షమించు మా యొక్క పాపాలను క్షమించు ఓ అల్ల అవిశ్వాసులకు ప్రతికూలంగా మాకు సహాయము చేయి ఓ అల్లకు మాకు అన్యాయము చేసుకున్నాము ఓ అల్ల నీవు కానీ మన్నించకపోయినట్టయితే మేము నిశ్చయంగా నాశనం అయిపోతాం వాళ్ళ మమ్మల్ని క్షమించు ఓ అల్ల మాకు దుర్మార్గుల నుంచి దూరంగా ఉంచు ఓ అల్ల మాపై సహాయాన్ని కురిపించు ఓ అల్ల భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన వాడు నీవే అని మేము సాక్ష్యం ఇస్తున్నా వల్ల ఇహలోకంలో పరలోకంలో కూడా నువ్వే మా యొక్క రక్షకుడివి వాళ్ళ మాకు ముస్లింగా ఉండేటటువంటి స్థితిలోని మాకు మరణాన్ని ప్రసాదించు వల్ల వాళ్ళ మాకు నమాజు నెలకొల్పే వారిగా చేయాల మమ్మల్ని మా సంతతి వారిని కూడా ఈ నమాజును వస్తే స్థిరం చేసేవారిగా మాకు సరిదిద్దు వల్ల ఓ అల్ల మా యొక్క ప్రమా ప్రార్థనలు మా యొక్క దువాలను ఆమోదించు వల్ల ఓ అల్ల నన్ను నా తల్లిదండ్రులను విశ్వాసులను వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు క్షమించు వల్ల ఓ అల్ల మా యొక్క తల్లిదండ్రులు మాకు బాల్యంలో ఏ విధంగా అయితే కరుణ దయతో చూశారో అదే విధంగా వారిపై కూడా నువ్వు కరుణను ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల మాకు రోగాల నుండి స్వస్థతను ప్రసాదించు అల్ల ఎవరైతే జబ్బు పడి ఉన్నారో వారందరికీ స్వస్థతను ప్రసాదించు అల్ల ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారికి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఎవరైతే యవనంలో ఉన్నారో వారికి ఇస్లాం ధర్మంపై ఆచరించే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల నీవు తప్ప ఇంకెవరిని కూడా మేము ఆరాధించు అల్ల నీ యొక్క పవిత్రతనే మేము కొనియాడుతున్నాం అల్ల ఓ అల్ల నీవు తప్ప ఇంకెవరు మాకు రక్షకుడు లేవల్ల ఓ అల్ల మాకు మా భార్యలు మా సంతానంని కూడా మంచి ఇస్లాం ధర్మంపై స్థిరత్వంగా ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల మాకు మేలును ప్రసాదించు అల్ల మా యొక్క కష్టాలని దూరం చేయాల మా ఎవరైతే ఎవరికైతే సంతానం లేదో వారికి సదాచరణ చేసేటటువంటి సంతానాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల మాకు పూర్వం విశ్వసించిన వారి అందరినీ కూడా మాలో ఉన్నవారిని రే లేని వాళ్ళందరినీ కూడా స్వర్గాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల నీవు తప్ప ఇంకెవరు కూడా మేము ఆరాధించట్లేదల్ల నీ సహాయమే అర్థిస్తున్నావు అల్ల నువ్వు మాకు సహకారాలు ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల నీ యొక్క కరుణ శుభాలు మాపై కురిపించు అల్ల ఓ అల్ల ఇస్లాం ధర్మంపై ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారికి ఇస్లాం ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల మా యొక్క తల్లిదండ్రులను స్వర్గాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఓ అల్ల బ్రతికి ఉన్నవారు చనిపోయిన వారు అన్నందరినీ కూడా స్వర్గాన్ని ప్రసాదించు అల్ల ఎవరైతే ఇస్లాం ధర్మం నుంచి దూరంగా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఇస్లాం ధర్మం తెలుసుకుని ఆచరించేటటువంటి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించు అల్ల సుబాన్ అల్లాయి ఓ బిహంది సుబాన్ అల్లాయి అజీమ్ హస్బన్ ఉల్లాహోని అమల్ వకీల్ హౌజ్ బి చూపించుల్లాగ్యాన్నిహలాలికా اللهم اني اعوذ بك من البرس والجزام والجنون والجنون ومن سيء الاصفام <تصفيق> اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك رب رب العزه عما يصفون والسلام علينا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ఈద్ ముబారక్ అందరు కూడా తహబల్ అల్లాహు మిన్నా మిన్కుమ్ ఓ అల్లా మేము మరి వీరు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకారులని వాళ్ళ నువ్వు స్వీకరించాల అస్సలాం వలైకు వరహతుల్లాహి వబర్కాతు